，下课。同学们再见。一路这么长，外国人呢？谁呀、啊？不想接了，还算了。要是可以的话，用你提醒啊。不是吧？这个世界上居然有人能让咱们女王这么憋屈，模仿神圣啊！哎，你说来听听。哎呀，谁呀？这方大小姐从小到大都这么奇怪，长大了一样。要不是我爸非要让我跟他们家攀关系，我才懒得搭理这怪物。是那个家伙，他一定是来找学姐的。我得赶紧告诉学姐，让她避开。喂，你。我们是不是在哪儿见过？我看着你眼熟。你是这个学校的学生？是。那你应该认识方宇吧？我听说他可是你们学校的风云人物。不认识。真是搞不懂这姑娘家家的学什么格斗嘛，一听打打杀杀的，把自己打扮的美美的，让人娇喘不是挺好。因为你把格斗当成打架，所以你不了解格斗，也不会了解学姐他们吸引人的地方。我说，嗨，风雨，你看，我就说吧，不接电话没有用，人家都亲自找上门来了。你终于下课了，我可在这里等了你好久。你等我干嘛？我跟你有约吗？你忘了。我们约好了要一起吃饭，麦怀石料理的餐厅，但是由法国主厨亲自操刀的炸酱面，我找到了。这位大哥，这么艰难的事儿你都能做到，你太牛了！我包下了一间日本料理店，请来了曾经到中国学习中餐的法国主厨，专门定制了专属的菜单。方宇，我觉得这位大哥说的对，愿赌就要服输，你知道吗？人得讲信用。就是。你谁的朋友啊？你说呢？哎，走了走了，就当给我开开眼界了。走走走，走。嗯。走。明天，法国主厨哎，去不去？我不去了，你们去吧。走走走走走。你们认识啊？上车啊，上车。啊，学弟啊，当然认识了。随便坐，别客气啊！找地儿坐，自己。哎，来来来来，快！快快快！现在找地儿坐，随便坐，随便坐，随便坐。来来来，小花坐坐，来来来，坐坐坐坐坐，坐那儿坐那儿。大帅哥，不建议吧？当然不会。
只要方宇开心就好。吃饭了请我们所有跆拳道的人吃饭啊！那就你面前这位大帅哥。那边坐，那边有空位置。孙浩，我告诉你啊，你很难得吃到这种又高级又有创意的异国料理，一定要用心吃，知道吗？放心吧，学姐，我们这帮兄弟啊，都是带着一颗学习的心态，一定会用心吃的。嗯。哎，各位同学，各位同学，啊，我们一起来谢谢这位请我们吃饭的汪。这人像这种人，如果不一次坑到底，他绝对不会让你把感情动手。嗯